ஹாய் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக என்கிட்ட என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ரெசினோட ப்ரைஸ் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் கேட்டவங்களுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்படி வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து இது பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு பொருள் நம்ம பொருள் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் திங்ஸ் நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்புறம் அதுக்காக நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ரெசினாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன எதை வச்சு நம்ம ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா மோல்டுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மோல்டு எடுக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மோல்டோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட்க்கு வாங்கினேன் நான் கொஞ்சம் ஏமாந்து வாங்கிட்டேன் நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்க்கு வாங்கினேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மோல்டோட காஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரே ஆர்டரில் இந்த மோல்டோட காஸ்ட் வைக்கிறீங்கனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்டா இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்பேர் கம்மியாக கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் உங்ககிட்ட ஆர்டர்ஸ் நிறைய வரும் இப்போ வந்து இந்த இந்த ஒர்க் இந்த ஒரு இது வந்து எப்படின்னா ஃபைவ் இன்ச் மோல்டு ஓகேங்களா இதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குகிற ட்ரெஸ்ஸன் ஆர்டிஸ்ட்டுமே இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்க இதை கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு அதாவது கிளைண்ட் கிளைண்ட் சைட்ல இருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தெரியும் யா இப்போ நம்மளே ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இந்த கடையில் அதிகமாக விற்கிது அப்போ அந்த கடையில் கம்மியாக விற்கினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு தான் போவோம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ பீப்புளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா கம்மியா இருந்தா குவாலிட்டி கிடையாது அதிகமா இருந்தாதான் குவாலிட்டி அப்படின்றது வந்து சில இடத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம கம்மியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவ்ல போறோம் சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரைஸ் நீங்க கம்மியாவும் தரணும் அந்த சேம் டைம் நீங்க குவாலிட்டியாகவும் தரணும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா கிளியரா பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மோல்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மோல்டோட காஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட்க்கு வாங்கினேன் இது வந்து நீங்க இப்போ இப்போதைக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு மோல்டுக்காக வேண்டி நீங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு ரெசன் ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்னே ஒன்று வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதுக்கு இது ஒரு மோல்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மோல்டுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நோட்டு பென் எடுத்து மோல்டுன்னு போட்டு இந்த மோல்டுக்காக நீங்க ஒரு ஃபிஃப்டி போட்டாலும் சரி அண்ட் நீங்க மோல்டு வாங்கின காஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா டூ ஹண்ட்ரட்க்கு நான் வாங்கினேன் ஸோ அந்த டூ ஹண்ட்ரடா இருந்தாலுமே வந்து நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் ஆனா அதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் தான் நான் வேற கடையில பாக்கும்போது இந்த எயிட்டி ருபீஸ் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு இருக்கு ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மோல்டு விட்டுருங்க செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரிசன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பிராண்ட் வாங்கினேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன் கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகம் தான் வச்சுக்கோங்களேன் டோமோன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராண்டு கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதில் இது வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து நான் பண்ணுறக்கு ஒர்க் மாதிரி தான் இருக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் இது வாங்கினேன் அப்புறம் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெசின் வந்து இப்போ நாங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து கெமிக்கல் ஸ்டாக தான் இருக்காங்க ஸோ நான் அவங்ககிட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் வந்து எனக்கு தேவையான ரெசின் எல்லாமே நான் அவங்ககிட்டேந்து வாங்கிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வாங்குறது இல்லை எதுவுமே இந்த பிராண்ட் வாங்கினேன் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசன் ஹார்ட்னர் வந்து ரெண்டு வரும் டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ தான் டூ இஸ் டூ ஒன்னா சம்திங் ஆமாம் டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ தான் இது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இது வா ரெசன் எடுத்துக்கோங்க ரெசன் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த இது வந்து நான் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கோ என்னமோ வாங்கினேன் சரியாக ஞாபகம் இல்லை இது வாங்கி ஒரு மாதம் ஆச்சு அதனால் எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை இப்போ இந்த ரெசின்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன மோல்டுக்கு நீங்க வந்து இப்போ இந்த ரெசின் இதை வந்து நான் இங்கேயே வைக்கிறேன் யூஸ் பண்ற
லைக் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக காட்டுறேன் இந்த மோல்டுக்கு வந்து அது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ரெசன் பிடிக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரெசனை வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க ரெசன்னு போட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எல் சோஸ் ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு வாங்குறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு கேல்சி எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெசனோட காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெசனோட காஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் வந்து இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் காப்பி ஃபோட்டோஸ் காப்பி எடுப்போங்களா அதுங்க இது எதுவுமே நான் அரேஞ்ச் பண்ணலை என்னென்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டனால இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் இப்படி தான் போ வச்சுருப்பேன் நீங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ இதுலேயே வந்து நான் ரெஸ்டன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் போடுது அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸுமே இப்போ ட்ரே போட்டு வச்சுருப்பேன் எல்லாத்தையும் ஸ்டோரா இருக்குன்றதுக்காக வேண்டி இது வந்து ஃபோட்டோ காஃபி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் வந்து எவ்வளோ கேட்டுக்கிறேன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ரெசன் பட்டோடனே ஃபோட்டோ டிம் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன காரணம் அப்படின்னா இதில் இந்த இந்த அந்த ஷீட்டில் இருக்க ஜிஎஸ்எம்ல சொல்லுவாங்க அதோட குவாலிட்டி தான் நீங்க வந்து இப்போ நான் ப்ரௌசிங் சென்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்தேன் அங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட காஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் ஒரு ஷீட்டுக்கு அப்ப நான் என்ன சொன்னா முப்பது ரூபாய்க்கு தராங்களே சோ அப்ப நமக்கு அது ப்ராஃபிட் தானே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மாதிரி எடுத்தேன் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த ஜிஎஸ்எம் கம்மியா இருக்கனால அதோட குவாலிட்டி வந்து ஒரு மாதிரி அப்சர்வ் ஆயிருக்கு அந்த நம்ம போட்டோஸ் வைக்கிறோம்ல அதுல அப்சர்வ் ஆயிருனால அது வந்து கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு நல்லா இல்ல போட்டோ டிம் அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேங்களா சோ அதனால நான் அதை டிராப் பண்ணிட்டேன் இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கனால கொஞ்சம் அங்க ரீசனா ரீசனபிளான பிரைஸ்க்கு வந்து இது இருந்துச்சு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இந்த ஷீட்டு ஃபுஜி கலர் இதோட மெட்டீரியல்ஸ் பாத்துக்கோங்க ஃபுஜி கலர்ஸ் ஃபோட்டோ குவாலிட்டி பேப்பர் டிஜிட்டல்னு போட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஷீட்டில் வந்து நம்ம பண்ணும்போது நான் ஒர்க் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஷீட்டு இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு நான் அவங்களோட ஒரு ஷீட் ம ஒரு இது மட்டும் எடுக்க மாட்டேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் இது ஒருத்தவங்களோடது இது ஒருத்தவங்களோடது இது ஒருத்தவங்களோட இது ஒருத்த இந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இது என்ன ஒரே விஷயம்னா நான் வந்து மெய் கொஞ்சம் தூரம் போய் தான் நான் அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு வரணும் ஒரு ஒருத்தருக்காகவும் திருப்பி திருப்பி நம்ம போயிட்டு வரது கஷ்டம் அதே மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஷீட்ல ஏ ஃபோர் ஷீட் அது ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸ் அந்த இவ்வளோ பெரிய ஷீட்ல ஒருத்தரோட போட்டோஸ் மட்டும் எடுக்கிறது வந்து மீதி எம்டி ஸ்பேஸ் சும்மா தானே போகும் ஸோ அதனால நான் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ காஸ்ட் இப்போ வந்து நீங்க அகைன் போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டோ காப்பின்னு போட்டு இதுக்கான ப்ரைஸ் நீங்க எத்தனை எடுக்கிறீங்கன்னு பாருங்க இப்ப இதுல எத்தனை பேர்த்தோட போட்டோஸ் போட்டு எடுக்கிறீங்கன்னு பாருங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு பேரோடது இருந்துச்சு அப்படின்னா பத்து ரூபா அந்த போட்டோ ஷீட்டுக்கு பத்து ரூபா அப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது நீங்க நிறைய பேர் கேட்டீங்க டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்டிக்கர் ஷீட் இதுதான் அது ஓகேங்களா இதை பத்தி வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு இல்லை நாளானைக்கு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்டிக்கர் ஷீட் இதோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் எனக்கு வே உங்கள் ஊரில் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கிடைக்கிற ஷீட்டோட டிமாண்ட் பொறுத்து தான் ஏன்னா அவங்களும் வாங்கிட்டு வந்து தான் விற்பாங்க ஸோ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து விற்கிறதுனால மேபி அவங்க ஐம்பது ரூபாய் இல்லை எண்பது ரூபா அந்த மாதிரி அந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரைஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து நிறைய காம்படிஷன் ஜெராக்ஸ் கடைங்கள்லாம் அவ்வளோ இருக்கும் ஸோ அதனால வேண்டி அவங்க இவ்வளோ கம்மியாக தந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு இந்த ஷீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் ஒரு பத்து பேரோடது கூட நான் அந்த மாதிரி பேர் போட்டு எடுத்துப்பேன் இதில் என்ன ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னா கோல்டன் கலர்ஸ் மட்டும் கிடைக்காதுங்க ப்ராப்பராக கோல்டன் கலர்ஸ் மட்டும் கிடைக்காது மித்தபடி மீது எல்லா கலர்ஸுமே உங்களுக்கு இதில் அவைலபிள் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன் இது தேர்ட்டி ருபீஸ் இதோட காஸ்ட் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ரூபான்னு கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்டிக்கர் ஷீட்டோடு ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேங்களா இது தான் இதுக்கு தேவையான மெயினான விஷயம் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணப்படி ஐம்பது ரூபாய் இது ரெசனோடது ஸோ
ட்ராப்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த கலர்ஸ் வந்துச்சு கண்டிப்பா இது ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது இதுக்கு பதிலாக நீங்க இந்த மாதிரி பிக்மெண்ட் விற்கும் இது வந்து அதை விட ஒரு டபுள் மடங்கு வரும் இப்போ அது அறுபது ரூபாய் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி சம்திங் அந்த மாதிரி வரும் இது மாதிரி வாங்கிக்கோங்க பெட்டராக இருக்கும் என்னன்னா நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் லைட்டாக அந்த டூத் பிக் இருக்குல்ல டூத் பிக்கில் இப்படி தொட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட அவ்வளோ டார்க் வரும் இந்த கலர்ஸு இதை வச்சு நீங்கள் வந்து எப்படியும் ஒரு முப்பது நாற்பது ரூபாய்க்கே பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து ஒர்த்து தான் சொல்ல போனோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து பிரைஸ கம்மி பண்றதுக்காக நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அக்கலி கலர்ஸ் விற்கும் அக்கலி கலர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அக்கலி கலர்ஸ் வந்து புதுசானதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணது கண்டிப்பா வேண்டாம் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ணது எடுத்தீங்கன்னா திரு திரு திரியா வந்து ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கும் ஸோ அந்த ஒர்க் மட்டும் அது மட்டும் நீங்க பண்ணிடாதீங்க மித்தபடி எனக்கு ஓகே ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பட் இது வாங்கிக்கோங்க அது வேண்டாம் அல்கஹால் இங்க் வேண்டாம் அந்த பிக்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா பெட்டரா இருக்கும் ஸோ இதோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு காஸ்டே இல்லைங்க இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரிதான் இது நீங்க ஒரு டிராப் எடுப்பீங்க இதுக்காக நீங்க என்ன ரெண்டு ரூபாய் மூணு ரூபாய் இப்படியா போட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு மைண்ட்ல மட்டும் வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோல்டு ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த கோல்டு ஃப்ளேக்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா நான் அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கோல் இது வந்து மூணு இருக்கு கோல்டு இருக்கு சில்வர் இருக்கு அப்புறம் காப்பர் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் வந்து நைன்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கனால இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி சம்திங்ல வாங்கினேன் இது அதோட காஸ்ட் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி தெரியுதுங்களா தெரியுதா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சைட்ல டெக்கரேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த ஃப்ளேக்ஸ்க்கான வேலை இது நீங்க அதிகமா போட்டீங்கனாலும் ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கும் ஸோ அதனால அதிகமா போட முடியும் என்னங்கன்னா அந்த போட்டோஸ்ல அதுலலாம் வந்து ஒரு மாதிரி அவங்க ஃபேஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து இன்ட்ரோ அசிங்கமா இருக்கும் அது இந்த ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நான் நைன்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன்னு சொல்லல நீங்க அதுல வந்து இதை வச்சு நீங்க ஒரு நாற்பது ஒர்க் பண்ணலாம் தாராளமா நீங்க நாற்பது ஒர்க் பண்ணலாம் இது நீங்க வந்து இப்படி எடுக்கும் போது ஃபுல்லா அதை வந்து டம்ப் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க தெரியுதுங்களா தெரியாது காரணம் கொட்டிடும் இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்க இதை வச்சு சொன்ன மாதிரி நாற்பது ரூபாய் கலவுக்கு நீங்க பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு அஞ்சு ரூபாய் அந்த மாதிரி ஒரு நோட் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் பாத்தீங்கன்னா அடுத்ததா வந்து நம்ம பேர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப பேர்ஸ் வந்து எதுக்காகனா சோ நம்ம இந்த சைட்ல வந்து டெக்கரேஷன் பண்றதுக்காக வேண்டி இங்கெல்லாம் சைட்ல இருக்க பாத்தீங்களா இந்த மாதிரிலாம் டெக்கரேட் பண்றதுக்காக பேர்ஸ் இது வந்து நீங்க நான் வந்து மீஷோல இப்ப ரீசெண்டா வாங்கியிருந்தேன் ஒயிட் பேர்ஸ் மட்டும் ஸோ இது பாத்துக்கோங்க எவ்வளோ ஒண்ணு இவ்வளோ பேர்ஸ் இருக்கு ஐ திங்க் இது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ இல்லை டென் தௌசண்ட் பிளஸ் பேர்ஸோ கரெக்டா எனக்கு ஷியூரா தெரில இதோட ப்ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்க்கு தான் வாங்கினேன் மீஷோல எனக்கு இது வந்து ரொம்பவே பெட்டரா இருந்துச்சு ஏன்னா எவ்வளோ பேர்ஸ் இருக்கு பாருங்க டூ ஹண்ட்ரட்க்கு நான் இது வாங்கினேன் ஓகேங்களா நீங்க இந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் வந்து கம்மியா வரும் நீங்க வந்து ரெசினாட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் விற்கும் பாத்தீங்களா அந்த ஷாப்ல நீங்க பேர்ல் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் நீங்க அதுக்கு பதிலா வந்து நீங்க பட்டன் ஹவுஸ் ஷாப் இருக்குல்ல ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி பட்டன் ஹவுஸ் ஷாப்லயும் நீங்க வாங்கிக்கலாம் அங்க வந்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அந்த சின்ன சின்ன செயின் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க கிறிஸ்டல் எல்லாம் நம்ம பட்டன் ஹவுஸ் ஷாப்ல பார்த்தோம்னா கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு லென்த் இருக்கும் அதுவே வந்து நாற்பது ரூபாய் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அது வந்து ரேட் ரொம்ப நமக்கு வந்து ரெசினாட் பண்றதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளா இருக்கும் அதர்வைஸ் நீங்க வந்து இப்போ இது இருக்கு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லா ஸ்டோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் அங்கதான் வாங்கினேன் இது வந்து நான் ரிசனல் ஷாப்ல வாங்கினேன் இதோட காஸ்ட் எவ்வளவு போட்டுக்குன்னு பாருங்க இது ஒரு காஸ்ட் வந்து எவ்வளவு திரும்ப வாங்கினேன் நான் நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இதை ஆக்சுவலி இது அங்க அந்த ஷாப்ல வாங்கினால ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான் நம்ம இது பட்டன் ஹவுஸ் 
இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பேக்கெட் வந்து இது வந்து நைன்டி ருபீஸு இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸு இது வந்து என்ன மாதிரின்னு பாருங்களேன் நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் இந்த இதெல்லாம் சின்ன சின்ன திங்ஸ் தான் இது வந்து நம்ம ரெசினா ஷாப்பில் விற்க அங்கே மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறோம்ல ஸோ நீங்கள் அங்கே வாங்காமல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேறு அதாவது இந்த ஃபிஷ் டேங்க்கில் எல்லாமே இந்த இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒன் செகண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பேர்லாம் பாருங்களேன் இதெல்லாம் நம்ம ஃபிஷ் டேங்க்லேயே போடுவோம் அது என்னென்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் இது வந்து ஐம்பது ரூபா ரேட் போட்டிருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க்கு ஷாப்பில் ஃபிஷ் விற்கிது இல்லை ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க அது வந்து ரேட் கம்மியாக வரும் இதுவும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஷாப்லேருந்து பல்காக வாங்கி அதை வந்து செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பேக்கெட் போட்டு நமக்கு இப்படி விற்கிறாங்க இப்படி நம்ம வாங்கி நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது சுத்தமாக கட்டுபடி ஆகாதுன்னா ரேட் நமக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்லி காஸ்ட்டாக தான் வரும் இப்போ இந்த ஒரு பேக்கெட் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த ஒரு பேக்கெட் வந்து நைன்டி ருபீஸ் வருதுன்னா நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நான் இது வந்து கிளாக்குக்காக பேஸ் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டி ருபீஸோட எல்லாமே போட்டிருப்பேன் ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம போட்டால் தான் ஸோ நமக்கு அந்த பார்க்குற அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாயெலாம் கால்குலேட் பண்ணவே முடியாது அப்படியே இந்த ப்ளூ வந்து ஒரு நைன்டி இந்த கோல்டன் வந்து ஒரு நைன்டி இப்படி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது இதோட ஸ்டோன் காஸ்ட் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதை நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்களோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் நிறையா போட்டனால நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக சொல்கிறேன் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஃப்ளார்ஸு ஃப்ளார்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அவங்க கொடுத்துருவாங்க கிளைண்ட்ஸே வந்து ஃப்ளார்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நமக்கு வந்து அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் கொடுத்த ஃப்ளார்ஸ் தான் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சைடில் இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்தது தான் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்காத ஃப்ளார்ஸு நானே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்படியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து இப்படி இங்கே ஒரு சைடில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் எங்கே வாங்குறது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஷாப்பில் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஓகேங்களா அந்த பாக்ஸ் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா நான் லாஸ்ட்டாக வாங்கினது அங்கே பட் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு அதே பாக்ஸ் வாங்கினேன் ஏமாந்து வளர்க்கும் போல ஏமாறுற மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி அதை தப்பாக பண்ணிடாதீங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஃப்ளார் மார்க்கெட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே போயிட்டு பல்காக கேஜி கணக்கில் ரோஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க ஸோ நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளார்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த பெட்டர்ஸ் எல்லாம் பிச்சு நீங்கள் நோட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கசகசன்னு வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி நீங்கள் வச்சும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வெயிலில் வந்து அதை காய போட்டுக்கோங்க அப்படி காய போட்டுக்கோங்க அதுவுமே உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இல்லைன்னா சிலிக்கா ஜெல்னு ஒன்று விற்கிது அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் உங்களுக்கு ரேட் கட்டுப்படி ஆச்சுன்னா நீங்கள் அது வாங்கிக்கோங்க அது என்னென்னா அகைன் அகைன் நம்ம ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மைக்ரோவேவ் வேவில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணும் மித்தபடி சன்லைட்ல வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆகுது அது ஒரு ரொம்ப லேட் ஆகுது நான் வந்து மைக்ரோவேவ்லயே கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு வந்து வச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு அது வேணும்னா நீங்க அதை வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வெயிலே நீங்க வந்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து பெருசா கலர் சேஞ்சிங் எல்லாம் எதுவுமே ஆகாது நீங்க வெயில காய வச்சதுக்கு அப்புறம் ரோஸ் ஃபுல்லா சுருங்கிடும் ஓகேங்களா அதை நீங்க என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க அகைன் காய வச்ச ரோஸ் வந்து நீங்க ஏதாவது நோட் மேல வச்சுட்டு நோட் நோட் புக்ல வைப்போம் இல்ல சோ நீங்க அந்த மாதிரி வச்சு அது மேல ஏதாவது வெயிட் வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த லீஃப் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் ஆயிடும் ஸோ அப் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி தூக்கி இது இது பாருங்க இது வந்து அவங்க கொடுத்த ஃப்ளார்ஸ் இது வந்து இந்த டூலிப் சொல்லுவாங்களோ ஸோ அதில் அந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் இது அதனால வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும் ஹைட்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொன்ன மாதிரி நான் நோட்குள்ளே வச்சுருந்தேன் ஸோ அது எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக எல்லாமே அமைஞ்சிச்சு பாருங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்ன எதுக்காகனா ஃப்ளாரோட ஃப்ளார் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதோ
ஷெல் ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடையில் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஓகேங்களா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் பீச் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நேரடியாகவே போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நான் இப்போ ரீசெண்டாக பீச் போனேன் ஸோ நான் அங்கே வந்து இதெல்லாமே நான் கொஞ்சம் கூச்சப்படாமல் உட்காந்து பொறுக்கிட்டு வந்துட்டேன் அதனால பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இது எவ்வளோ சேவ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்னும் கொஞ்சம் அழகழகான ஷெல்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு ப்ராஃபிட் தானே அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு ஷெல்ஸ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதான் அப்பயிலேருந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதே மாதிரி இப்போ பீச் போனப்போ நான் சேண்டுமே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சேண்டு இந்த இந்த லென்த்துக்கு இருக்கு இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிருந்தாங்க மணல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பீச் சைடு போனீங்க அப்படின்னா நல்ல மணல் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கிடைச்சா எடுத்துகிட்டு வாங்க இதுக்காக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு வர்றது அவ்வளோக்கு வேஸ்ட்டு தான் இல்லைனா நம்ம வீட்டு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மணல் கிடைக்கும்ல அதை நீங்கள் எடுத்து நல்லா சளிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்குன்னா பீச் தீம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதோட காஸ்ட் உங்களுக்கு கட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரெசன் காஸ்ட் வந்து எப்படி என்ன பண்ணுறதுனா இப்போ நம்ம இதுக்கு பார்த்தோம்னா ஓவராலாக ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சார்ஜ் செலவு பண்ணியிருப்போம் மொத்தமாக மோல்டு ரெசனு ஸ்டோன்ஸ் ஒர்க்கு எல்லாமே சேர்த்து ஸோ நீங்கள் அந்த ஒர்க்குக்கு அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது சின்ன ஒர்க்காக இருந்தால் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் பிகினர்ன்றனால எடுத்தோன்னே அதிகமாக ரேட் சொன்னால் கிளைண்ட்டும் நம்ம கிட்ட வந்து வாங்குறதுக்கு யோசிப்பாங்க அண்ட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமான ஆர்டர்ஸ் வராது நீங்கள் வந்து சீப்பாகவும் கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் பெஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆர்டர்ஸும் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை அந்த ஆர்டர்ஸை வச்சு இன்னும் நிறைய நீங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கீங்க டூ ஃபிஃப்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ப்ராஃபிட் வச்சு நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சுக்கு விற்கலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு விற்கலாம் அப்படி விற்கும்போது இந்த ஒர்க் இங்கே இந்த ஒர்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஒர்த்து ஏன்னா இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம ரேட் எதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ரெசினோட குவான்டிட்டி நம்ம ரெசின் எவ்வளோ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென் இன்ச் மோல்டுங்க நான் அவரோட ஃபேஸ் அப்படியே மறைச்சிட்றேன் இருந்தாலும் இது பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ச் மோல்டு இந்த மோல்டுக்கு வந்து நான் இந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல இதுக்காக வந்து நான் எவ்வளோ தரமாக ஊற்றியிருப்பேன் ஹாஃப் லிட்ரு அதாவது மேலே மட்டும் நான் ஹாஃப் லிட்ரு ஊற்றியிருக்கேன் அண்ட் கீழே லேயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் போட்டிருப்பேன் ஸோ மொத்தமாக நான் இதில் வந்து முக்கால் லிட்ரு அளவுக்கு நான் ரெசின் போட்டிருக்கேன் முக்கால் லிட்ரோட ரெசினோட ரேட் எவ்வளோன்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதுக்காக நான் சார்ஜ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒர்க்குக்கு ஓவராலாக இது இதுக்கு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசின் வந்து ஒரு மொ மொத்தமாக ஒரு முந்நூறு கிராம் முந்நூறு இல்லை நானூறு பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் பிடிச்சிச்சு அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் மீதி எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கிளைண்ட்ஸு இதுக்கு வந்து நான் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணேன் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த கிளாக்கு கிளாக் எடுத்தபடி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன் வந்து கிளாக் வந்து அதிகம் ஈஸி தானே ஏன்னா ரெசின் கம்மியாக பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெசின் தான் கம்மியாக பிடிக்கும் பட் ஆனால் நம்ம சுற்றி போகிற ஸ்டோன்ஸு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேட் வந்துடும் அண்ட் பின்னாடி இருக்க கார்ட்போர்டு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம உள்ளே அதை லாக் பண்ணுவோம்ல அந்த முள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெ சின்ன முள் கிடைக்காது ஃபிட் ஆகாது பெரிய சைஸ்க்கோ பெருசு தான் போடணும் அந்த முள் மட்டுமே வந்து ஐம்பது ரூபா அந்த வெறும் முள் மட்டுமே ஸோ அப்புறம் பின்னாடி வைக்கிற அந்த லாக்கு தட்டில் அது வைக்கிற லாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஒரு பீஸு ஸோ அது போக பேட்ரி அப்புறம் வந்து நம்ம அது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது ஸ்டோ இங்கே சென்டரில் என்ன டிசைன் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் பொறுத்து இப்போ நம்ம கிளாக்கில் எடுத்தோன்னா ப்ராஃபிட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் கிளாக் வந்து நிறைய ஒர்க்கும் இருக்குது பட் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்டார்டிங் ஒரு பேஸ் போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு கொஞ்சம் ஒர்க்கும் கம்மியாக இருக்கும் ப்ராஃபிட்டும் கொஞ்சம் நிறையா வரும் இது கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கம்மியாக தான் வரும் அண்ட் இந்த ஒர்க் பார்த்துக்கோங்க இதுவுமே நான் உங்களோட ஃபேஸ் மறைச்சிட்றேன் இது வந்து பாப்பாவோட ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாப்பாவோட ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் பாசி அப்புறம் சின்ன கையில் போட்டிருந்த வளையல் அப்புறம் எப்போ பிறந்தது வெயிட் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க இதுக்கு
ஓகேங்களா இந்த மோல்டுமே வந்து நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வாங்குங்க இது வந்து எயிட் இன்ச் மோல்டு இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்திங் வாங்கினேன் எனக்கு கரெக்டாக ரேட் ஞாபகம் இல்லை என்ன தெரியுமாங்க நம்ம ஒவ்வொரு பக்கமும் போய் ரேட் விசாரிக்கும் போது இந்த கடையில் ஒரு ரேட் சொல்கிறாங்க அந்த கடையில் ஒரு ரேட் சொல்கிறாங்க நம்ம இப்படி வாங்கும்போது எந்த ரேட்டு என்னன்னே நமக்கே அது கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தெரிய மாட்டேங்குது அதுதான் அண்ட் வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி மார்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா இதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப லைஃப்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த பெண் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண என்ன கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம இப்படி வந்து டிப் பண்ண டிப் பண்ண அதாவது இந்த டிப் இருக்குல்ல இந்த டிப்பு இதை வந்து இப்படியே வந்து தரையில் வந்து இப்படியே டிப் பண்ணிட்டு டிப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்போ வந்து அந்த இங்க் வருது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது அப்போது நமக்கு எழுத மாட்டேங்குது அது வேஸ்ட்டு தான் உள்ள ஃபுல்லாக இங்க் இருக்குது ஆனால் டிப்பில் வர மாட்டேங்குது இது மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கினேன் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் இது திருப்பி வாங்குறதில்ல நான் அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஐ திங்க் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டேன் இதுவுமே பாருங்க நான் ரெசினாட் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் இந்த பேர்ல எழுபத்தஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து பட்டன் ஹவுஸ் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டீங்கன்னா பெட்டருங்க ஓகேங்க அதர்வைஸ் மீஷோவில் ஆன்லைனில் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பாருங்கள் பேர்ஸ் வந்து கம்மியாக கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க நான் வாங்கிக்க அவ்வளோ பேர்லே பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பேர் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் இவ்வளோண்டு பேர்ஸ் தெரிஞ்சுங்களா இது வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது ஒர்த்தா என்னென்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் கரெக்டாக பதில் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஏதாவது மறந்துட்டா எனக்கு ஒரு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்க ஏன்னா இடையில் வந்து இப்போ சின்ன கஸ்டமர் வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் பிரேக் ஆகிடுச்சு திருப்பி இந்த வீடியோ நான் ஜாயின் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்ததை கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் ஏதாவது டவுட்னா நீங்கள் கேளுங்க அண்ட் உங்களை அதை ரெசன் பற்றி இன்னும் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு இல்லை நாளானைக்கு அதோடைய வீடியோஸ் போடுறேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் பாய் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணிட